പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ തിയറി പാർട്ടുകളാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളോ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് എന്നതെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവ മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ ആൻസർ കീകൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പൂർത്തിയാക്കി വെക്കുക തികച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലെ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒൻപത് തുടങ്ങി ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള മുൻവർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഫോർ എൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യസ് ഒരു ഇക്കണോമിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആയുധമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടൂളാണോ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ പല ഇക്കണോമിക് പോളിസികളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ഥിതിവിവര ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇനി നമ്മളവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാണുകയാണോ അപ്പോൾ അത് അതിനെ നമ്മളുടേതാവുന്ന ലാംഗ്വേജിലായിട്ട് നമുക്കതിനെ എഴുതാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഇക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇമ്പോർട്ടൻസും റോളും അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ സാമ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രീതികളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് വിരളിച്ചുകൊണ്ടുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഫോർ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഹിം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ദ അതർ ടു ഇഷ്യൂ യൂസേഴ്സ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു സ്ഥിതിവിവര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് സാധ്യതകൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുക ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തൊട്ട് മുന്നേയും ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു യൂസ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇതായിരുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പൈലറ്റ് സർവേ പൈലറ്റ് സർവേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമ്പിൾ സർവേ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ടു സെൻസസ് സർവേ ബൈ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇൻ മെനി സിറ്റുവേഷൻസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസ് സർവേയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും റിസർച്ചേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് സാമ്പിൾ സർവേയെ കമ്പയർഡ് വിത്ത് സെൻസസ് സർവേയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും അത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് സാമ്പിളിംഗ് എററും നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ രണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിച്ചത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ക്വാളിഫിക്ക ക്വാളിറ്റേറ്റീവും
പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂലാണോ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റിനിയറിലാണോ ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണോ ആൾ ഓഫ് ദി എല്ലാം ആണോ നമുക്ക് ആ കാര്യം ആ ഭാഗം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നീട് കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ആർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിനിയർ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റിനിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യാവലിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വിശദമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത് ചെറുതായിരിക്കണം ലളിതമായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഓപ്പൺ എൻഡ് ആവരുത് അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ നന്നൊരു പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം പിന്നീട് കണ്ടത് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ നേരത്തെ സാമ്പിളിംഗ് എററിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എററിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് അല്ലേ എൻ എസ് എസ് ഒ ഇസ് എ നാഷണൽ നാഷണൽ ലെവൽ ഏജൻസി ടു കളക്ട് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടാബ്ലേറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ ഫൈൻഡ് അതർ ടു നാഷണൽ ലെവൽ ഏജൻസീസ് പിന്നെ മറ്റുള്ള ഏജൻസികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ ഏജൻസികളാണ് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കി വെക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് സർവേ ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ടു കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ബ്രിങ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻസ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ ത്രീ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ സെൻസസ് മെത്തേഡും അതുപോലെ സാമ്പിളിംഗ് സർവേയും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നേരത്തെയും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസസ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊരു കോംപ്രിഹെൻസീവാണ് റിലയബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസും ഡിസ്ക്രീറ്റും ഇൻഡിവിജ്വലും സീരീസുകൾ പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നു ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റും കണ്ടിന്യൂസും ഇൻഡിവിജ്വലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ റോ ഡാറ്റ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ഈ റോ ഡാറ്റയേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു അടക്കും ചിട്ടയോട് കൂടി ഡാറ്റകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചാൽ അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റകൾ ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടും ക്രോണോളജിക്കലായിട്ടും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കി വെക്കണം ആ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് പിന്നീട് കണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കുറേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ ടു ഫൈവോ സീറോ ടു ടെണ്ണോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണല്ലോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതല്ല ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ടെൻ ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഇതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ടു നയൻ അല്ലേ ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെന്
नाम इंक्लूसिव क्लास एक्सक्लूसिव क्लास और क्लासी अपर लिमिट तोटी लोवर लिमिट तमिल डिफरस अवैड हाफ अल टू को डिवैडा कहो अब ओर क्लास लोवर लिमिट सब्सट्राक्टू आ क्लास अपर लिमिट अड्डेब एक्सक्लूसिव क्लास मार्दे का अगे आ क्लास नणवेटी फ्रीक्वंसी सामने को ना फ्रीक्वंसी डिस्ट्रिब्यूशन पूर्ति अल अदल क्वस्टन कुछ लेंती है क्वस्टन कणवेट द इंक्लूसिव मेतड इन टू एक्सक्लूसिव मेतड इन द टेब गिवें बिलो आप द अदर कोल बेसड ऑण द एक्सक्लूसिव क्लास इवे इंक्लूसिव क्लास अल फ्राशन वैल्यूस कल अक्सक्लूसिव आकड़ेमें अब एक्सक्लूसिव क्लास अड़क फ्रीक्वंसी अवड़े आ एक्सक्लूसिव क्लास मिड वालू का लोवर लिमिट अप लिमिट डिवैड बै टू आने मिड वालू क्या लोवर लिमिट अप लिमिट ई साधन आ फिलान्ल कुूम एलाब्रेट आ भाग चोदू ईपर ई चाप्टर प्रधानमंत्री मुन वर्ष आवर्ती वन चोद इवे पैडेगरम कंसट्रक्टिया ई क्वस्न श्रद्धा मनस पेर्सेज प्राइमरी सैक्टर पेर्सेज सैकंडरी अब टेरसरी आड् हंड्रड् कड़े कोल ई पेर्सेज वालू इंटू थ्री पॉइंट सिक्स पर मूटरुद डिग्री वालूस कैन सर्कि वरकू नर्शन मार्क अब कलर को अलग व्यतस्तु षेडिंग कईडेगर कंसट्रक्षन पूर्ति आ मतर क्वस्टन उजीव आोकेट मीडियन ड्रो उजीव आोकेट मीडियन अब क्लास इंटरवल तुम्हें फ्रीक्वंसी तुम्हें अब आदमी चेद दैन अब ग्रेटर दैन ई रू कोल अब लस् दैन फाइव लस् दैन टन लस् दैन फिफ्टीन लस् दैन ट्वेंटी लस् दैन ट्वेंटी फाइव लस् दैन तेटी अब ग्रेटर दैन जी ग्रेटर दैन फाइव ग्रेटर दैन टन ग्रेटर दैन फिफ्टीन ग्रेटर दैन ट्वेंटी ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव आ रीतील अवड़ फ्रीक्वंस क्रमण अब नाम कृत्यम नमें वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्सी मार्क लेस् दैन कर्व ग्रेटर दैन कर्व इंटरसक्टर आ पॉइंट मीडियन नमुक कधिक मीडियन का ग्राफिकल मेतडा उज्जीव वे क्वस्टन रईट द एसेंश्यल पार्ट ऑफ ए गुड स्टाटिस्टिकल टेबि और टेबि एसेंश्यल पार्ट्स ए नरते पर पार्टस टेबि नंबर टेबि हेडिंग स्टेप कोल अगर पर पार्टस एलुदाण क्वस्टन पर ड्रो ए पैडेग्राम फोर द फोलोइंग डाट इवे तूरल वर्क इवे नंबर तदम पेर्सेजिले ऐरल सालरी सेंफ एम्लोयड क्याल वेज लेबे अब ई मूं टोटल अड़क कुल पेर्सेज आकुलर सालरी एम्लोयी डिवैड बै टोटल इंटू हंड्रड्ड अब अब पेर्सेज कतम मिले एत्र शतमानुलर सालरी एम्लोयीस कैन सेंफ एम्लोयड आ नंबर डिवैड बै टोटल नंबर इंटू हंड्रड्ड अब अवड़ी पेर्सेज कदम पेर्सेज कोल का ओरों पेर्सेज वालू इंटू थ्री पॉइंट सिक्स अब तेटी ई सिक्सटी आंगिद कर्कि प्रसन्न वे क्वस्टन हिस्टोग्राम ईज यूस टू लोकेट विच वण ऑफ दि फोलो अब हिस्टोग्राम मोड कालकुलेटान अल ग्राफिकल मेतडाण हिस्टोग्राम वी मोड कालकुलेट वे क्वस्टन का हिस्टोग्राम वरकाना क्लास इंटरवल तीन जीरो टन टन टू ट्वेंटी फ्रीक्वंसी तक अब हिस्टोग्राम बाइट प्रसन्टा अल हिस्टोग्रामि प्रत्येक बार डयग्राम हिस्टोग्राम तमिल डिफरस कृत्यम अलो आ हिस्टोग्राम वर के वाले ईसी आईटर क्वस्टन आ पीड़ कवस्टन इतना पैडेग्र क्यों तेनो इवे पैडेग्र डाटास ई मुंब कुटे एण्व टोटल फिगर कौल पेर्सेज का दें 
ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അതുപോലെ കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നു തൊട്ടടുത്ത കുളത്തിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുന്നു പിന്നീട് സർക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള സർക്കിൾ വരക്കുന്നു അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയറിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ കണ്ടത് ഒരു ഡ്രോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം അല്ലേ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസൾട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഫിസിക്സിൽ എൺപത് ശതമാനം കെമിസ്ട്രിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്ന അല്ലേ സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം മൾട്ടിപ്പിളും കോമ്പൗണ്ട് ബാർ ഡയഗ്രാം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അവിടെ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് ബാറുകളായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അവിടെ പ്രൊജക്റ്റും പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രോജക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കാണുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് എ പ്രോജക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ദ അതർ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിലേക്ക് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദെൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലേ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ കൺക്ലൂഷൻ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ ഓർഡറിൽ ഓർഡറിലായിട്ട് എഴുതണം എന്നാൽ സ അതേസമയം ഇത് വലിയ മാർക്കിനാണെങ്കിലോ വലിയ മാർക്കിന് ഒരുപാട് വലിയ മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിനോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ എഴുതുകയും വേണം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം ഓർ എൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് എ പ്രോജക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അതർ സ്റ്റെപ്സ് നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്കും അതിനനുസരിച്ച് അനുപാതികമായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നീട് ചോയ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് പിന്നീട് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് ഓർഡർ ഡിസോർഡറായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് പാലിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് പതിവായി ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ കാര്യമായിട്ടെടുത്ത് പഠനം നടത്തി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക്